ఎప్పుడు మనము ఒకరిని కంపేర్ చేసుకోకూడదు అంటే నేను నిన్నానుకోండి అనిల్ అంబానీ గారు ఉన్నారు అనిల్ అంబానీ గారు కావాలని నేను అనుకుంటూ అవుతానా గాను ఆ విధంగానే సూర్యుడి వీరు చంద్రుడి వీరు రెండు ఒకటి కాలు ఉంటే అవుతాయా సూర్యుడు వచ్చేసి వేడిగా ఉంటుంది ఎండ చంద్రుడు వచ్చేసి కూల్గా ఉంటుంది ఆ విధంగా ఒకతను గురించి మాట్లాడుకుందాము ఒకతను పోయి ఎంత నష్టపోయాడా తల్లిదండ్రుల్ని ఎంత నష్టపరిచాడా అనేది దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా మీ అందరికీ నా యొక్క రిక్వెస్ట్ దయచేసి నా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయగలరు లైక్ చేయగలరు నా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ జేబీ మోటివేషన్ ఇన్ తెలుగు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒకరొకరు కంపేర్ చేసుకున్నాడు ఒకరు కుర్రోడు ఉన్నాడు చదువులో కంపేర్ చేసుకోరు నేను చదువుకున్నానే ఆ బిడ్స్ పిల్లలు నేను చదువుతున్నాడు అబ్బాయి నేను ఇక్కడే ఉన్నానే మామూలు దాంట్లోనే ఉన్నానే అనేది కంపేర్ చేసుకోరు గుడ్డల్లో వాటిలో వాటిల్లో వాడు ఇరవై వేలు గుడ్డలు వేసుకుంటున్నాను లేకపోతే ఒక లక్ష రూపాయల ఫోన్ అతని దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయల ఫోన్ ఉందనో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ తండ్రి ఉన్నాడు ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఏదో పిల్లవాళ్ళకి ఒక అతను ఏం చేస్తాడంటే పిల్లలు తెచ్చి ఒక కొడుకుని గారాభంగా పెంచుకుంటాడు ఒకటే కొడుకుంటాడు సరే ఒకటే కొడుకుంటుందని చెప్పి గారాభంగా పెంచుకుంటాడు గుడ్డలకి గుడ్డలు కొడుకోవటానికి పండగకి వస్తే దీపావళి పండగకి ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తాడు ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తే తల్లిపో ఇస్తుంది నాన్న నాన్నగారు ఇచ్చారు ఐదు వేలు అంటే గుడ్డలు కొనుక్కో అని చెప్పి తల్లిస్తే ఏందమ్మా ఐదు వేలు ఇచ్చావో ఏమొస్తాయమ్మా బనీని కూడా రాదు సరిగ్గా ఆ పక్కన వాళ్ళు చూడు దాదాపు పదిహేను రూపాయలు ఐదు వేలు పెట్టి నిన్ననే గుడ్డలు కొన్నాడు నువ్వు ఏందమ్మా ఐదు వేలు అని చెప్పి తల్లి నాటాడు ఈ తల్లి ఏంటంటే తర్వాత తండ్రి చిన్నగా వింటాడు సరే మళ్ళీ భార్యని పిలిచి ఇంకొక ఐదు వేలు ఇప్పు అని చెప్పేసి ఇస్తాడు ఆ విధంగా ఈయన ఏంటంటే చదువుకునేది అటు ఉండి ఈయనకి షోకులు ఎక్కువైపోతాయి బయట తిరగటం వాళ్ళతో తిరగటం బండ్ల మీద తిరగటం ఇప్పుడు అంతా ఫ్యాషన్ కదా ఊరికి ఏదో పెట్టి అరక తలకు అరకట్టి ఇంకో కొడతారు ఇడ ఇటు ఇటు పక్క ఇటు పక్క వాళ్ళు వాళ్ళు క్రికెట్ వాళ్ళు కొడితే వీళ్ళు దాన్ని ఫాలో అవుతారు ఉన్న అందమైన మొహాలని ఆ కటింగ్లు చేసి చెడుపుకుంటారు చాలామంది ఆ విధంగా అని చెప్పేసి ఉంటారు అవి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకోటి సూర్యుడు ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఇంత ఎంత ఎవరైనా ఇంత ఇప్పటికీ అందరూ చంద్రమండలానికి వెళ్ళారు కానీ సూర్యుడి దగ్గర ఎవరైనా వెళ్ళారా వెళ్ళలే ఎట్ట వెళ్తారు వేడి కాడనే మల 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 మాడిపోయి మాడి మసేపోతారు చంద్రుడు కాబట్టి స్మూత్ కాబట్టి కూల్ కాబట్టి హాయిగా పోయారు అక్కడ ఏమేమి ఉంది ఏమేమి ఉంది అని చెప్పేసి కనుక్కున్నారు చెప్తున్నారు అది నేను చెప్పి చెప్తున్న మాట ఏంటంటే సూర్యుడు యొక్క తాపం వేరు చంద్రుడు యొక్క తాపం వేరు ఆ విధంగానే ఈ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు తండ్రి మెతక తల్లి మెతక గారాభం చేశారు సరే అని చెప్పేసి ఇక ఆ గుడ్డలు సరే ఐదు పదివేల రూపాయలు ఇస్తాడు తీసుకుపోతాడు బాగానే ఉంది ఎంజాయ్మెంట్ ఏడు ఆడటం చదివేది మామూలే తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరు ఫారిన్ పోతున్నారు అని చెప్పేసి నాకు కూడా నేను కూడా ఫారిన్ పోతున్నా వాళ్ళతో ఫారిన్ పోతున్నా అని చెప్పేసి వచ్చి గోలగాల చేస్తాడు గోలగాల చేస్తే డబ్బులు ఏడు ఉంటాయి చిన్న ఉద్యోగస్తులు ఉద్యోగస్తులకి డబ్బులు ఏడు ఉంటాయి ప్రతి ఉద్యోగస్తుడు చాలామంది అనుకుంటారు కానీ చాలామంది ఎవరో ఒకరు అవినీతి కొన్ని ఒకటి రెండు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే ఉంటారు అంత తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ బాగానే ఉంటారు పాపం ఏదో బతకలేక ఎవరు ఒక్క ఉద్యోగస్తుడిని చూపండి ఫెస్టివల్ అడ్వాన్స్ తీసుకోకుండా ఉండేవాడిని ఒకటి చూపండి ముందు ఫెస్టివల్ అడ్వాన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని అడ్వాన్స్ పెడతాడు వడ్డీ లేకుండా బ్యాంకు లేకుండా లోన్ లేకుండా దాదాపు తొంభై ఏడు శాతం ఉద్యోగ ఉద్యోగస్తులు తీసుకుంటారు ఆఫీసుల సంగతి తీసేయండి పక్కన పెట్టండి ఈ జూనియర్ స్టెడ్లు కానీ సీనియర్ స్టెడ్లు కానీ సూపర్లు కానీ అటెండర్ పోస్టులు కానీ మిగతా అయిన్ని ఏదైనా నాన్ గిస్టెడ్ పోస్ట్ ఒకసారి చూడండి ఎంతమంది అప్పు తీసుకుంటారు ప్రతి బ్యాంకులో అప్పు ముందు ముందు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే శాలరీలో కట్ చేసుకునే విధానం కూడా ఒకటి ఉంది అవి సాలుగా మళ్ళీ తొండాలు తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు మళ్ళీ ప్రామిస్ నోట్ రాసి డబ్బులు తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు రకరకాలుగా ఉన్నారు మనం ఏంటంటే ఒక ఒక పర్సెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటున్నాడు కదా ఇంకా లంచాలు కదా లంచాలు చాలామంది ఈ మధ్య రెవెన్యూ వాళ్ళని చాలామంది తెలంగాణలో అక్కడక్కడ అక్కడ తిట్టం మొదలెట్టారు ఎందుకంటే అవినీతి 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 ఉద్యోగస్తులు అంటేనే అవినీతి అని ఎవరో ఒకరు ఉంటారు దానివల్ల ఒకరి వల్ల అందరినీ మనము అవినీతి పనులు అని చెప్పకూడదు చాలామంది ఉంటారు చాలామంది అప్పులు చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారండి చాలామంది ఉంటారు నాకు తెలిసి అప్పు లేని వాడు అసలు ఉద్యోగస్తుడే ఉన్నాడు ఇవన్నీ ఈ పోస్టులు అన్ని అటెండర్ దగ్గర నుంచి సోపాటి పోస్టు దాకా తీసుకుంటూనే ఉంటారు ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి వస్తుంది చిన్న చిన్న పెళ్లిళ్ళని
రచ్చ గోల చేసి అతను ఏం చేస్తా అంటే ఉన్న ఇల్లు ఉల్లే ఉన్న ఇల్లుని ఒక పదిహేను లక్షలకి బ్యాంకులో కుదరి పెట్టేసి మార్టేజ్ ఇచ్చేసేసి ఇవి పెట్టేస్తాడు ఇతను అమెరికా పోవాలా వాడు ఇప్పుడు చెప్పాడు చెప్పేసి పెడతారు అది వాళ్ళు ఏంటంటే తీసుకుపోయి ఆ మెక్సికో తీసుకు వెళ్ళిపోతారు మెక్సికో అమెరికా వేరు మెక్సికో వేరు అక్కడ ఉండే మెక్సికో వాళ్ళు చాలా మందికి పనులు ఉండవు అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే సొరంగాలు ఉండే చిన్న చిన్న దూరి దొంగతనంగా పోయి అమెరికాలో దూరి మళ్ళీ పనులు చేసుకుని వాళ్ళు మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతుంటారు చాలామంది మెక్సికో అమెరికాని మెక్సికో చిన్న పిల్లి పెట్టేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఏజెంట్లు ఇవి ఏంటంటే జాగ్రత్తగా కూడిన విషయం చాలా జాగ్రత్తగా ఈ ఏజెంట్లు కూడా నమ్మకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేదండి పాప ఇతను తండ్రి ఇది ఇది జరిగిన యథార్థ కాదా నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో సరే అని చెప్పేసి వాడు పదిహేను లక్షలు ఆడాడు తిరిగి 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 బ్యాంకు తిరిగి బ్యాంకులు అప్పు ఇచ్చేదాకా వీడు గోల కురోడు గోల ఏంది నాన్న ఇంకా కాదు ఇంకా నాన్న లేదు తెలుసుకోవాలి పిల్లలు ఏంటంటే మనం ఏంది మన స్తోమత ఏంది మనం మనకు అంత కెపాసిటీ ఉందా మనం ఎంత గుడ్డలు వేసుకోవాలి ఎంత ఫోన్లు చేతులు వాడ వాడాలి తర్వాత వచ్చేసి ఏ సైకిల్ మోటర్ ఎంత కాస్ట్ లేదు వాడాలి మనకు మనకు మన రేంజ్కే వాడాలి అంతేగాని శక్తికి మించి నాకు అది కావాలా మూడు లక్షల బండి కావాలా ఏడు లక్షల బండి కావాలని సెల్ ఫోన్ వచ్చింది రకరకాల రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఉన్నాయనుకుంటా లక్ష రూపాయల ఫోన్ కావాలని చెప్పి మిడిల్ క్లాస్ ప్లాన్ ఒక ఉద్యోగస్తుడికి యూడీసీ కొడుకు ఎక్కువ కొనగలతాడు ఆ కొనలేడు కష్టం ఏంటంటే పిల్లవాడికి గారభం ఉన్న పిల్లవాడిని తండ్రి ఏం చేస్తాడు అప్పులు చేసి లోన్లు చేసి ఇప్పిస్తాడు అది వేరే సంగతి అది ఏంటంటే కొద్దిగా వీడి కూడా తెలుసుకోవాలి పోతాడు పది లక్షలు పోగొట్టేసాడు ఏముంది ఆడు పోయి పట్టుకున్నారు ఆ పోలీసులు పట్టుకున్నారు మెక్సికోలో ఉండిపోయినాడు మళ్ళీ అతను తీసుకురావాలంటే మళ్ళీ డబ్బులు కావాలి ఎందుకంటే చాలామంది ఏజెంట్ల ద్వారా చెడిపోతున్న అది కూడా కాక కంపెనీ ఎవరితో చేసుకోవాలంటే ఒక ఉద్యోగం సంపాదించాడు రేపు మీరు మీ యొక్క స్కిల్స్ పెంపొందించండి స్కిల్స్ పెంపొంది పెంపొందించడంలో ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ అయింది లేకపోతే ఒక ఇంజనీరింగ్ అయినారు ఇంకోటి 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 అయినారు మీరు ప్రొఫెషనల్గా ఎదగాల్సి ఎదగాలి కాబట్టి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోటి చేసుకోవడానికి మీరు ఇంకోటితో కంపేర్ చేసుకోవాలా అతనే చదువుతున్నాడు అతను ఎక్కడెక్కడ ట్యూషన్ తీసుకుంటున్నాడు ఏమేమి గెయిన్ చేస్తున్నాడు దాన్ని తీసుకోవాలి కానీ వాడు బండి నడుతాడు మన బండి నడుతాం మన పై బండి పై అని అందాం ఆడాడు పోతుంటే ఈ ఈ అవసరమా ఇవి ఉపయోగపడవు ఇవి జీవితానికి ఏంటంటే ఇవి వచ్చి పనికి వచ్చే వస్తువులు కావు అందుకని ఏంటంటే చాలామంది తల్లిదండ్రులు చాలామంది పిల్లలు మగ పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతుంటారు అది కావాలా ఇది కావాలి లేకపోతే కోపము నేను అన్నం తిను నేను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాను అంటాడు పో ఏడి పో ఏడికి పోతాను నువ్వు ఏడికి పోతావు ఏడి బతుకలుతావు నేను స్నేహితులు ఎంతమంది చేస్తారు ఇన్ని రోజులు చేస్తారు ఒక ఒక రోజు రెండు రోజులు భోజనం పెడతారేమో అంతగానే బతకాలి ఏడు బతుకుతావు ముందు ఎవరు కూడా ఎవరైనా యవనమైన కురుళ్ళు ఏజ్ వాళ్ళు మంచి మంచి మనం ఎట్లా డెవలప్ కావాలా ఏ ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలా ఎట్లా సంపాదించుకోవాలా స్కిల్స్ ఎట్లా చేసుకోవాలా ఇంటర్వ్యూలు ఎట్లా సక్సెస్ కావాలా అనేది ఆలోచించుకోవాలి పొద్దు ఊరు ఫోన్లు పెట్టుకుని కొట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ మెసేజ్లు పంపుకోవటం ఇవి కాదు ఈ మెసేజ్లో ఏమవుతుంది బాబు ఏమీ కాదు జీవితంలో నాశనం కావటమే తల్లిదండ్రులని వేస్ట్ చేయటమే అందుకని ఏంటంటే కురోళ్ళు కూడా ఒకరిని కంపేర్ చేసుకోకూడదు ఒకరిని కురోళ్ళే కాదు మనం కూడా ఒకరిని కంపేర్ చేసుకోకూడదు వాళ్ళు వేరు వేరు సూర్యుడు వేరు చంద్రుడు వేరు ఎవరు ఇది వాళ్ళది నేను వేరు అనిల్ అంబానీ కానీ వేరు తర్వాత వచ్చేసి బాలకృష్ణ గారు వేరు వాళ్ళు వేరు వాళ్ళ రేంజ్ వేరు మా రేంజ్ వేరు వాళ్ళ వేరు రేంజ్ వేరు ఎవరికి వాళ్ళే ఎవరికి వాళ్ళే అంతేగాని మనం ఏంటంటే డెవలప్ కావాలని చెప్పి చేసుకోవాలి కానీ నేను అయిపోతుంది బాలకృష్ణ అయిపోయి నేను కూడా సినిమాలో నటిస్తానంటే అవుద్దా కాదు ఊరికే ఏంటంటే కళలు గంటమే పగటి కళలు అంటారు అతని అవన్నీ కాకుండా ఎవరు కూడా కుర్రోళ్ళకి మిగతా వాళ్ళకి నా యొక్క అంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒకరిని కంప్లీట్ చేసుకోబాకండి మీ వరకు మీరు ఎట్లా బతకాలి ఆ పుల్లు లేకుండా ఎట్లా బతకాల జీవనం ఎట్లా సాగించాల అనేదే గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లవాళ్ళు ఉన్నారు చదువు కోసము ఉద్యోగాల కోసము ఏ స్కిల్స్ తీసుకోవాలి ఏ స్కిల్స్ ఇప్పుడిప్పుడు లేటెస్ట్ ఏమేమి టెక్నాలజీ వస్తుంది ఏ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుంటే మనకు ఉద్యోగం వస్తుంది అనేదే ఆలోచించుకోవాలి ఆ రేంజ్లో ఉండి నువ్వు నువ్వు గెటన్ అవుతావు నువ్వు తల్లిదండ్రులు నేను పేషెంట్ చేసేది ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే నీ భార్య వస్తే అసలు 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 తల్లిదండ్రులు దూరం పెట్టేస్తుంది ఇప్పుడు అందరూ దాదాపు తొంభై శాతం ఉన్నారు ఎవరు కూడా వచ్చే కోడళ్ళు కొత్త కోడళ్ళు అత్తల్ని ఎవరు చూడటం మామల్ని ఎవరిని చూడటంలే నీ పెళ్ళ కోసం నీ కోసం నీ పిల్లల కోసం బాగుపట్టడానికి నువ్వు బాగుపడు అంతేగాని వాళ్ళని బిడ్డ పెట్టి డబ్బులని పోగొట్టేశాడు పాపం అనవసరంగా ఇల్లు అమ్ముకున్నారు నీకేముంది దిగులే కదా దిగులతో కూడిన పని కదా వాడు పోయి అక్కడ పోయి ఆ మెక్సికో నుంచి రావడం అంటే మామూలు విషయమా లేనిపోయి నీది ప